রহমান রহিম এসএসসি জেনারেল ম্যাথমেটিক্স এর সেট ফাংশনের ভিডিও লেকচারগুলোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আমরা এবার দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করব সেট প্রকাশের পদ্ধতি অর্থাৎ তালিকা পদ্ধতি থেকে গঠন পদ্ধতি গঠন পদ্ধতি থেকে তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু শর্ত মেন করতে হয় তো আসলে এই যে শর্তগুলোর উপর আমরা মেনটেন করব তো ফার্স্ট আমরা যে অঙ্কটা দেয়া থাকবে তো অঙ্কটাকে আমরা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করব এরপর সংখ্যাটি স্বাভাবিক সংখ্যা না পূর্ণ সংখ্যা তা আমরা জানব তো পূর্ণ সংখ্যা না স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে হয় সেটা আমি বাস্তব সংখ্যা চ্যাপ্টারে সলভ করেছিলাম যদি আপনাদের বাস্তব সংখ্যা বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমার এই ধরনের অ্যাকাডেমি ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিক সেকশনে যাবেন সেখান থেকে জেনারেল ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টারই রয়েছে মাধ্যমিক গণিত সেখান দিয়ে আপনি চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে সেই লেকচারগুলো দেখতে পারেন সো এরপর হচ্ছে আমাদের মৌলিক সংখ্যা কি না তো আমরা মৌলিক সংখ্যা জানি যে যে সংখ্যাটি এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তা মৌলিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর স্বাভাবিক সংখ্যা এক দুই তিন চার আপ টু ডর সংখ্যাগুলো হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা এরপর জোর না বীজ সংখ্যা আমরা এই বিষয়গুলো জানি তো এরপর ক্রমিক সংখ্যা কি না এবং গুণনীয় কি না আমরা গুণনীয় ফ্যাক্টর বের করার বিষয়টা আমরা শিখেছিলাম তো এই ছয়টা বিষয়ের উপর আমরা খেয়াল করে যে কোনো সেট প্রকাশের পদ্ধতিগুলো আমরা সলিউশন করতে পারি তো এরে ধারাবাহিকতা আমরা যদি একটা বোর্ডবের উদাহরণ আমরা দেখার চেষ্টা করি তো ধরুন হচ্ছে উদাহরণ নাম্বার হচ্ছে আমাদের এক তো উদাহরণটাতে আমাদের বলছে যে সাত চোদ্দ একুশ আঠাশ সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো আমাদের এখন দেখতে হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলো আমাদের গুণনীয়ক বা গুণিতকের মধ্যে আওতাভুক্ত কি না তাহলে আমরা এই সাথে আর একটা বিষয় উদাহরণের সাথে অ্যাড করতে পারি গুণনীয়ক বা গুণিত কি না এই বিষয়টা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অঙ্কটা আমাদের এখানে দেয়া রয়েছে তো উদাহরণের অঙ্কটাতে বলছে সাত চোদ্দো একুশ আঠাশ সেটটি সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে মানে আমাদের এখান থেকে সত্য বের করে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা ফার্স্ট অঙ্কগুলোর দিকে আমরা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করব আসলে কি দেয়া রয়েছে অঙ্কটাতে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত চোদ্দো একুশ আঠাশ তো এই সংখ্যাগুলো কী সংখ্যা আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা তো এটা আমরা লিখতে পারব যে এটি স্বাভাবিক সংখ্যা এরপরে আর কোনো সত্য আমাদের মানে কি না মৌলিক সংখ্যা কি না তো জোর না বীজ জোর মিজার মিশল আছে তা আমরা নিব না ক্রমিক সংখ্যা কি সাত চোদ্দ একুশ আকাশ তাও নাম গুণিতক না গুণনীয়ক মানে গুণনীয়ক বলতে আমাদের ফ্যাক্টর আর গুণিতক বলতে নাম তার ঘর দেখতে পাচ্ছি সাধককে সাত সাধক কোনো চোদ্দো তিন সাত একুশ চার সাত আঠাশ তো আমাদের এই সত্যটা আমাদের এখানে ফিল আপ করছে তো আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা প্যাটার্নটা মেনটেন করছে গুণিত মেনটেন করছে কিন্তু গুণিতগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত পানটা আমাদের গ্রহণ করতে পারবো গুণিতগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সর্বোচ্চ আমরা আঠাশ পর্যন্ত নিতে পারবো তার মানে আঠাশের ছোট হবে আর গুণিতগুলো আমাদের সাত থেকে স্টার্ট হচ্ছে তো এটি হচ্ছে আমাদের তাহলে মেনলি সত্যটা তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারবো যে এই যে সত্যটা আমাদের ছিল এ সেটটা যে এ যে সাত চোদ্দো একুশ আঠাশ তো আমরা একটু ভাষা দিয়ে লিখবো এখানে এ সেটটি হচ্ছে আমরা ভাষা দিয়ে বলবো এ সেটটি হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট যা স্বাভাবিক সংখ্যার সেট যা সাতের গুণিতক এবং আঠাশের বড় নয় আমরা এই ভাষাটা লিখব লেখার পরে আমরা অতএব দিয়ে বলবো অতএব এ সেট ইকুয়ালস টু তাহলে এক্স সাজ ডেট এক্স ইলিমেন্টও আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার তারপরে আমরা কি বলবো যে এখানে আমাদের কাতের গুণিতক সাতের আমরা গুণিতক বলবো সাতের গুণিতক এবং সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত আমাদের এখানে গ্রহণ করতে পারবো এবং যে এক্সের মানটা আমরা সর্বোচ্চ আমরা আঠাশের সহ ছোট মানটা আমরা নিতে পারবো তো এটি হচ্ছে আমাদের আসবে কিন্তু এর গুণিতকগুলো তো মাইনাস হতে পারতো তো মাইনাস মানগুলো আমরা নিতে পারবো না তো আমাদের যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে তো সাই আমরা জিরো সহ স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি এখান থেকে আমরা বলা যাবে যে অথবা আমরা জিরো সহ যদি আরও বলি তো জিরোর থেকে বড় হবে এক্সের মানটা আঠাশের ছোট হবে তাহলে এর মধ্যে আর কোনো কথাই থাকবে না তো আশা করি আপনারা এই সেট কীভাবে প্রকাশ করতে হয় এই টপিক্সটা বুঝে গিয়েছেন তো আমরা সেম ফর্মেটে যদি আমরা আরেকটা উদাহরণ করতে চাই তো খেয়াল করুন আমাদের উদাহরণ নাম্বার দুই তো আমরা উদাহরণ দুইটা দেখতে পাচ্ছি এটা তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ আমরা অ্যাট ফার্স্ট আগে গঠন পদ্ধতি যত অঙ্ক রয়েছে সবগুলো আমরা এখন করার চেষ্টা করব মানে তালিকা থেকে গঠন পদ্ধতির অঙ্কগুলো সলিউশন করব তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে একই টাইপগুলো তো আমরা তালিকা থেকে গঠন পদ্ধতি প্রকাশের যে সমস্ত উদাহরণ কাজের অঙ্ক রয়েছে সেগুলো আমরা সলিউশন করব। 
তো দেখতে পাচ্ছি আমরা এই গঠন পদ্ধতির জন্য অঙ্ক রয়েছে আমাদের কাজে রয়েছে তো আমরা কাজের সলিউশনটা আমরা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে আমরা সলিউশন করব তো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানাবো এবং এই টাইপের আরও আমাদের অনুশীলনীতে অঙ্ক রয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করার জন্য দুই এর অঙ্কগুলো রয়েছে গঠন সে তালিকা থেকে গঠন পদ্ধতি তো সেই ভিডিওগুলো আপনার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও